దేవుడికి ఎంత వందనాలు మీ మధ్యలో నన్ను సచి వరకు కొంచినందుకు ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మా ఫ్యామిలీ ప్రామిస్ నా ఇండివిజువల్ ప్రామిస్ వచ్చేసి మాథ్యూ సిక్స్ ఎయిట్ కానీ నా ఇండివిజువల్ ప్రామిస్కి నా నా ఫ్యామిలీ ప్రామిస్ నాకు చాలా ఇష్టం సో కీర్తన ఇరవై మూడు రెండు ఆ ప్రామిస్ తీసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువలీ ప్రామిస్ చేసుకున్నాను దేవుడి దగ్గర చాలా నేను ఇలా ఉంటాను అలా ఉంటాను నీ కొరకు ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను చాలా అంటే చాలా కానీ సో తీర్మానం చేసుకున్నట్లు నేను నా గ్రాఫ్ చాలా పైకి ఉండే అంటే ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఎదుర్కోదానికి ధైర్యంగా ఎదుర్కోదాన్ని ఎస్పెషల్లీ నా హెల్త్ విషయంలో చాలా అంటే చాలా ఎన్నిసార్లు డాక్టర్ దగ్గర పోయినప్పుడు మెడిసిన్ వేయడము మెడిసిన్ తీసుకుంటే కొంచెం బాగా కావడం మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే నేను ఫైనల్ డాక్టర్ దగ్గర పోయి డిసైడ్ చే డాక్టర్కి చెప్పాను ఎన్నిసార్లు మెడిసిన్ తీసుకోవాలని నా వల్ల అవుతలేదు సో మీరు యూట్రస్ అయినా తీసేయండి లేకుంటే ఊబరి అయినా తీసేయండి అట్లీస్ట్ పీస్ఫుల్గా ఉండగలుగుతాను అన్నాను డాక్టర్ అనేరు ఒకవేళ చేయిలో పుండు వస్తే చేయి కట్ చేస్తావా కాదు కదా దానికి ఏం మెడిసిన్ ఇవ్వాలి మాకు తెలుసు నువ్వు మాకు అడ్వైస్ చేయవద్దు అన్నారు ఎన్ని ప్రాబ్లం ఎన్ని ప్రాబ్లం వచ్చిందని ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపించేది కాదు ఎందుకంటే కుటుంబ బాగుతాను ఒక్కటి క్లెయిమ్ చేసేదాన్ని ఇంకా నాకు ఎస్పెషల్ ఎక్కువ ఇష్టం అంటే బొల్లా టైంలో ప్రేయర్ చాలా చాలా విశ్వాసం ఆ ప్రేయర్ అంటే నాకు చాలా అంటే చాలా చాలా గట్టి విశ్వాసం సో వచ్చేదని బుల్లా టైంలో ప్రేయర్ చాలా విశ్వాసంగా ప్రేయర్ చేయదని దేవుడు ఆ విధంగా నన్ను కాపాడుతూ కాపాడుతూ వచ్చారు నా హెల్త్ కొంచెం బాగా అయింది బాగున్నాను అనుకున్న సమయంలో స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది వాటి కొరకు వన్ ఇయర్ మెడిసిన్ తీసుకోవడం అది కొంచెం బాగా అయ్యేసరికి కొంచెం మంచిగా ఉంది అనుకున్న సమయంలో ఒకరోజు సిపియర్గా కడుపు నొప్పి అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను భయంకరమైన కడుపు నొప్పి ఎవరికి కాల్ చేయాలో అర్థమవుతలేదు జాన్ కాల్ చేస్తే కాలేజ్లో ఉన్నారు ఫోన్ ఎత్తలేదు నోవాకు కాల్ చేశాను నోవా కొంచెం వెళ్ళి మా జాన్కు పంపించి ఎందుకంటే నేను డ్రైవింగ్ చేయలేకపోతున్నాను బాగా పెయిన్ ఉంది నాకు ఎక్కడైనా హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళాలి అని నేను డాక్టర్ మమత దగ్గర పోయి డాక్టర్ నాకు చాలా పెయిన్ ఉంది ఏమైనా మెడిసిన్ ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్ ఉంటూ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలో చెప్పండి అని చెప్పాను నా మనసులో ప్రేయర్ చేసుకున్నాను నా కుటుంబ వాగ్దానం క్లెయిమ్ చేశాను నా ఇండివిజువల్ వాగ్దానంకు నా కుటుంబ వాగ్దానం చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఫ్యామిలీ వాగ్దానం క్లెయిమ్ చేసి మేడం అన్నారు ఒకసారి నాకు డౌట్ వస్తుంది స్టోన్ ఉన్నట్లు సో నువ్వు ఎరోరిస్ట్ దగ్గర పోయి చూపించాలి అన్నారు వెంటనే అక్కడ డాక్టర్ కృష్ణ కత్తికి ఉండే కాబట్టి ఆయన చూపించిన తర్వాత ఆయన అన్నారు నువ్వు సిటీ స్కాన్కి వెళ్ళాలి సో నోవా తీసుకెళ్ళి జాన్కు తీసుకొని మా ఆఫీస్కి వచ్చి నన్ను తీసుకొచ్చారు నేను సిటీ స్కాన్కి పోతే డాక్టర్ సిటీ స్కాన్లో రిపోర్ట్ వచ్చింది గాడ్ బ్లడర్లో ఒకటి ఉంది కిడ్నీలో ఉంది ఒకటి లెవెన్ ఎంఎం ఒకటి టెన్ ఎంఎం సో ఇమీడియట్లీ డాక్టర్ దగ్గర డాక్టర్ అన్నారు సర్జరీ చేస్తాము కానీ గచ్చిపూల్లో చేస్తాము అన్నారు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అవుతుంది నేను ఓకే డాక్టర్ అన్నాను ఇంటికి వచ్చి ప్రేయర్ చేశాను ప్రభా గచ్చిపూలు పోవాలంటే చాలా కష్టం దూరం ఉంది నేను ఏం చేయాలి నాకు చూపించండి నాకు దేవుడు చూపించారు సరే నువ్వు శ్రీయాకు పోమని దేవుడు నాతో క్లియర్గా మాట్లాడారు అయితే నేను శ్రీయాకు వెళ్ళాను వెళ్ళగానే డాక్టర్ మళ్ళీ ఒక స్కాన్కి పంపించారు స్కాన్ తర్వాత వెయిట్ చేస్తాము మెడిసిన్ తీసుకో తర్వాత సర్జరీ చేస్తాం పోస్ట్ పోన్ చేశారు మెడిసిన్ తీసుకున్నాను ఇంటికి వచ్చాను బాగానే ఉన్నాను ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ మళ్ళీ పెయిన్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ వెళ్ళాను మళ్ళీ స్కాన్ చేశారు అడ్మిట్ చేశారు సలైన్ ఎక్కిచ్చారు సేమ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అవుతే మళ్ళీ డాక్టర్ అన్నారు చూస్తాం మెడిసిన్ తీసుకో తర్వాత సర్జరీ చేస్తాము మళ్ళీ సెకండ్ స్కాన్లో పైన ఉన్న స్టోన్ కిందికి వచ్చిందిమని చెప్పారు స్టోన్ సైజ్ కూడా తగ్గిపోయింది చెప్పారు ఇవన్నీ జరుగుతున్న సమయంలో నవంబర్లో ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ సమయంలో అనిపించింది నాకు గ్రాఫ్ ఎంత పాయికి ఉండే దేవుళ్ళు అంత కిందికి దిగజారిపోయి నాకు అనిపించింది ఈ ఈ జీవితం ఎందుకు ఎందుకు బ్రతకాలే చచ్చిపోతే బాగుంటుంది మరణమే నాకు ఆశ్రయం అనిపించింది పడుకొని అనుకున్న సమయంలో నాకు రెండు కనిపించింది ఒకటి చచ్చిపోతే 
అగ్ని ఆరది పురుగు సావదు అని ఎల్సదై నేర్పించారు రెండోది చచ్చిపోతే నా ఎల్సదై పేరు స్పాయిల్ అయిపోతుంది ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ పేరు పొరి స్పాయిల్ అయిపోతుంది రెండోది నేను చచ్చిపోతే నా పిల్లల కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు ఈ మూడు కారణం చేసి చచ్చిపోవాలనిపించలేను మళ్ళీ తిరిగి దేవుణ్ణి సమర్పించుకున్నాను క్షమాపణ అడిగాను వన్ మంత్ తెలిసేకి రాలే చాలా ఆయాసం అన్నకు చెప్పలే ఎప్పటికి చెప్పలే అన్నకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తెలుసు అన్న వచ్చారు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశారు ఒక విషయంలో అన్న దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నప్పుడు అన్న ఒక మాట అన్నారు అది నాకు చాలా నచ్చింది నువ్వు ప్రేయర్లో తగ్గిపోయినావు కాబట్టి ఇట్లా ఉన్నావు నువ్వు తిరిగి ప్రేయర్ చేయ అన్నారు నాకు అది ఎంత మంచి అనిపించింది అంటే నా నిజ స్వరూపం నాకు చూపించినట్లు అనిపించింది నేను ఒప్పుకున్నాను అన్న దగ్గర అవును అన్న నేను చాలా తగ్గిపోయాను అని దాని తర్వాత నేను మొక్కరిచ్చి ప్రేయర్ చేశాను ప్రభా మళ్ళీ ఒకసారి నా ప్రాణాత్మ దేవుని నీ దగ్గర సమర్పించుకుంటున్నాను తిరిగి నా జీవితం మళ్ళీ నాకు నూతన పోవచ్చు మన చెప్పే ఆ రోజు చాలా కష్టంగా వచ్చాను ఎల్సదైకి అసలు వచ్చేసరికి అదే పాట పాడుతున్నారు స కరుణిచ్చి సమవిచ్చి ప్రభావమని ఆ పాట నెక్స్ట్ నూతన పరచమని అన్న పాట స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత ఇంకా మన శాంతి వచ్చేసింది దాని తర్వాత ఆస్ యూజ్లీ నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత దేవుడు ఏది ఏది ప్రాబ్లం ఉంటే అన్నీ సాల్వ్ చేశారు దేవుడికి ఎంతో వందనాలు అంతేకాదు మీ నా గాడ్ సర్వెంట్ ప్రేయర్ నా ఎల్డర్స్ ప్రేయర్ మీ అందరు ప్రేయర్ ఇంకా నాకు తెలియన వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల మంది నా కోసం ప్రేయర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ నేను ఆ రోజు చనిపోకుండా ఈరోజు మీ మధ్యలో సజీవరకు ఉన్న ఉన్నాను ఇంకా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానము ఏదైతే నా కుటుంబ వాగ్దానం కీర్తన ఇరవై మూడు రెండు అది అక్షరాలు నా జీవితంలో నెరవేరి నెరవేరింది ఇంకా ఈ సంవత్సర వాగ్దానం నా ఇండివిజువల్ వాగ్దానం ఇప్పుడే అన్న చదివారు నీ కన్ని నీ ప్రార్థన నేను విన్నాను నీ కన్నీరు నేను చూశాను అని నేను నమ్ముతున్నాను దేవు నన్ను సంపూర్ణంగా నా విన్నారు చేస్తారు అని నమ్ముతున్నాను నా కొరకు నా ఫ్యామిలీ కొరకు ఎస్పెషల్లీ నాకు ఏమవుతుంది కానీ నా ఫ్యామిలీ నేను దేవుడు మందిరంలో కీర్తన ఇరవై మూడు రెండు ప్రకారం ఉండాలని మీ అందరు ప్రేయర్ కోరుకుంటున్నాను ప్రేస్తలో గత పోన స్వాగతం నీది మొయి పత్తి ఇస్తారు నీది నీది మొయి పత్తి ఇస్తారు సామెతల గ్రంథము పది ఇరవై రెండు వాగ్దానం నాకు పోయిన సంవత్సరం దేవుడు ఇచ్చాడు వాగ్దానం ఎత్తు పెట్టి ఎనకి తమ్మి తన చేరన పోయినా మరి దుఃఖమా మరి ఈ వాగ్దానం తీసుకున్న తర్వాత మా యొక్క తమ్ముడు మా చెల్లి ఇద్దరు చనిపోయినారు అప్పుడు నేను చాలా బాధలో దుఃఖంలో ఉంటుని అప్పుడు ఊరి కదా ఉండదు మా వద్దు బ్యాన్ అన్న ఒక మెసేజ్ ఉంది చనికి అది ఎంత ఎంత మనసులో పడకుండా ఉన్నది అప్పుడు ఇంకొక ధైర్యం ఉంది ఇంకా మరి దేవుని సేవకుని సంప్రదించినప్పుడు మరి దేవుడు దేవుని దాసుని ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చింది అంత ఎన్ని వాగ్దానం ఎత్తు ఉంది అది మళ్ళీ భయం లేదు కవలీ లేదు మరి ఆ వారం నుండి మరి నాకు భయం లేకుండా కలవరం లేకుండా అయింది ఇదే ఇదే పోన ఇదే నాలుగు నా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అన్న ఇదే నాలాంటిది నేను పోయిన వర్షం నాలాంటిది ఇదే నాలుగు అడ్మి అడ్మిట్ అన్న మరి పోయిన సంవత్సరము ఇదే సమయంలో ఈ విషయం జరుగుతూ వచ్చింది అప్పుడు ఎందుకంగా స్కానింగ్ ఎడుకున్నా సున్నాంగ అప్పుడు స్కానింగ్ ఎట్టే వెళ్తాం అప్పుడు ఊళ్ళే కదా సున్నది ఉండే నాకు చిన్న ఆపరేషన్ దా ఉంది భయపడాత పోయిన సంవత్సరం ఇదే టైంలో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాను వాళ్ళు తీసుకొని అందరు అన్నారు చిన్న ఆపరేషన్ కాబట్టి భయపడద్దు అని అన్నారు చూస్తే పెద్ద ఆపరేషన్ ఆమెకు తెలీదు ఇది కూడా అంజు వర్షం ముందే ఊడి కదా అమ్మ ఆపరేషన్ పనికి మాట్లాడు నా ఆపరేషన్ పనికి మాట్లాడుతున్నాను సంవత్సరాల ముందు ఆపరేషన్ చేయాలంటే పెద్దలు చెప్పారు వద్దు వద్దు చే చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అంటే నేను ఆపరేషన్ అస్సలు చేసుకున్నాను అన్నది తర్వాత పెద్దలు చెప్పారు 
అమ్మాయి సరే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాలంటే సరే ఆయన ఒప్పుకున్నారు నైట్ నాలుగు నాలుగు నైట్ ఆల్వాల్ ఆసుపత్రికి పోతున్నాను నాలుగో తారీఖు పోయిన సంవత్సరం జనవరి నెల అడ్మిట్ అయ్యాను ఆరో 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 తారీఖు ఆపరేషన్ అయింది అప్పుడు నాకు అన్ని దాని ఎందుకు ముడిలేదు ఎందుకు పోయి ఉంటాను అంటే అంటే ఎందుకు ఇట్లా రెండు రెండు పేరు పోయిటాను నాలుగు మూడవది ఇప్పుడు అయితే నేను అనుకున్నా ఎంత ఐదు రోజులు అయిపోయింది ఐదు రోజులు ఆపరేషన్ తర్వాత అనుకోలేదు లేదు ఎందుకంటే అయిపోయింది నా తమ్ముడు నా చెల్లెలు నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నా అలా కర్త ఉంది సభ్యులు చెప్పాను అయితే సంగం అంతా నా గురించి ప్రార్థన చేశారు ఐదు రోజుల వరకు నాకు ఆ యొక్క స్పర్శ రాలేదు అప్పుడు అంజా నాలుగు ఉంది దాన్ని శనికరమ శనికరమ అప్పుడు దాన్ని పోయిన వారు చర్చికి వద్దా నాయకమే నాలుగు హాస్పిటల్ ఇరుకున్న దాన్ని అప్పుడు ఆ శనివారం వచ్చింది ఇప్పుడు పోయిన వారం నేను మందిరంలో ఉన్నా ఈ వారం హాస్పిటల్లో ఉన్నా నేను ఏం చేయమంటావు అని అని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను అప్పుడు ఉదయ కాలమే నా కడుపు కొంచెం క్లీన్ అయింది భయంకరమైన కడుపు ఆ టైంలో అప్పుడు ఆరు రోజులు అయిపోయింది ఒక చుక్క నీళ్ళు ఇయ్యలే ఆరు రోజుల తర్వాత కొద్దిగా నీళ్ళు ఇచ్చారు అప్పుడు కొంచెం ప్రాణం వచ్చినట్టు వచ్చింది పెద్దవాళ్ళు నా గురించి చాలా కష్టపడి అక్కడ నన్ను హాస్పిటల్లో విశ్వాసం నన్ను కూడా చాలా పట్టించుకున్నారు దాన్ని బట్టి ప్రభుకు వందనాలు తెలుసుకుంటున్నాను వచ్చింది వచ్చింది కాకుండా ఏం ఆలోచన అంటే ఎప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళాలా ఎప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళాలా ఆరు నెలల వరకు నన్ను ఇట్లా ఇట్లనే ఇంట్లోనే కూర్చోబెట్టారు మందిరానికి రాకుండా కానీ ఆశతో ప్రార్థన చేస్తా వచ్చాను అన్న ఎంక వీటిలో మా ఇంటి వాళ్ళు ఎవరు నాకు సాయం చేయలేదు సంఘము నన్ను ఆదుకొని క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో నాకు సమీపంగా ఉన్నారు నాకు చాలా సహాయం చేశారు ఒంటరిగా ఉన్నాను కానీ నాకు సంఘము ఎంతో ఆదుకుంది పోయిన సంవత్సరం వాగ్దానము నాకు మేలే చేశాడు కానీ నాకు ఎలాంటి కీడ్ చేయలేదు ఇదివరకు నన్ను చెప్పిన ప్రభు నాకు మంచి దారి చూపెట్టాడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు వీటికి కూడా నాకు చిన్న వీడు నాకు మూడు నాయకులు లైట్ అదే తర్వాత ఒంటిగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇక ఉన్న ఇల్లు మా అన్నది కాబట్టి మా అన్న దానికి ఖాళీ చేయమన్నాడు ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తా వచ్చాను ప్రభా నాకు మూడు వేల రూపాయలనే నాకు ఇల్లు కిరాయి ఉండి నాకు రావాలా అని ప్రార్థన చేస్తా వచ్చాను వెంటనే ఈ మధ్యన దగ్గరనే అంతే ఖర కిరాయితో ప్రభు ఒక ఇల్లు ఇంకొక ఆశ ఏంటంటే మందిరానికి దగ్గర ఎందుకు కోరున్నానంటే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ కూడా రావడానికి ఎప్పుడైనా కానీ నేను మందిరానికి దగ్గర రావాలి మందిరంలో నేను ప్రార్థన చేసుకుంటుండాలని చేస్తా ఉంది కారణం వస్తుంది పది గంటలకు వస్తుంది ఒంటి గంట దాకా ప్రాణం చేసుకుని పోతుంది ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను అది పోగొట్టుకున్నాను కానీ ఇప్పుడైతే ప్రభుకు ఎంతో ప్రభు ప్రాణం చేసి ప్రభు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నీ గురించి సేవ చేస్తా నీ కోరు జీవిస్తా నీ యొక్క సేవ లో ముందు సాగడానికి నాకు ఎట్లా సహాయం చెయ్యని ప్రాణం చేస్తా వచ్చాను సేవ చేసే వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన భారం 
ప్రభు అయ్యి సేవ చేసే వాళ్ళు పాగ చేయాలా ప్రభు కోరి నిలబడాలా అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన భారంతో ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను ఇంకా ప్రార్థన చేయండి అందరికి ప్రైజులాడండి నాకు పోయిన సంవత్సరం వాగ్దానం యశయ నలభై మూడు రెండు లాస్ట్ భాగం అగ్ని మధ్యన నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాల నిన్ను కాల్చు అని వాగ్దానం వచ్చింది నాకు అప్పట్లో కొంచెం అర్థం కాలేదు ఈశ్వర సిస్టర్ అడిగే నన్ను ఏం వాగ్దానం వచ్చింది సిస్టర్ అంటే చెప్పాను అమ్మో నాకు రెండు సార్లు ఈ వాగ్దానం వచ్చింది ఫస్ట్ సారి వచ్చినప్పుడు రాజేష్కి యాక్సిడెంట్ అయింది రెండోసారి వచ్చినప్పుడు అన్నయ్య గారికి యాక్సిడెంట్ అయింది అని చెప్పారు చెప్తే నేను నా జీవితంలో నేను ఎన్నో కష్టాలు కూడా వచ్చానులే అంతకంటే నాకు మించినది ఏమీ రాదు అని నేను ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చాను కానీ ఇంత కష్ట పరిస్థితి జీవితంలో వస్తుందని నేను అనుకోలేదు నిజంగా అగ్గిల్లాంటి శ్రమలు అంటే కానీ కాలిపోవు నేను జ్వాలలు కాల్చు అని దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చాను మీ అందరికీ తెలిసిందే బ్రదర్ సెక్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ని దేవుడు ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు కానీ నిజంగా నేను చాలా ఎంత కృంగిపోయాను అంటే నేను ఆయన లేకుండా నేను బ్రతకలేనేమో అన్నంత ఫీలింగ్ నాకు వచ్చేసింది ఎందుకంటే మా యొక్క జీవితాలు నిజంగా ఒకరికి ఒకరికి ఒకరు మేము జీవించేమన్నట్టు ఉండేది నా ప్రాణం ఆయన ఆయన ప్రాణం నా నా అని అన్నట్టు ఒక్క క్షణం కూడా ఇద్దరు విడిచిపెట్టి ఉండేవాళ్ళం కాదు ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి పండుకునేంత వరకు ఇంకా చిన్న చిన్న అన్న మాట తీసుకుండేది కాదు అంత మా యొక్క జీవితం అట్లా ఒక సాక్ష్యంగా ఉంది కానీ నిజంగా ఆ టైంలో నేను బ్రతకలేనేమో చనిపోతానే అన్నంత ఇది వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఎల్స్ దయ నుంచి సీనియర్ సిస్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసారు ఎంతో ధైర్యం చెప్పారు ఇంకా అంతేకాకుండా సంఘ పెద్దలు కూడా ఎంతో ఆర్థికంగా కూడా మమ్మల్ని ఆదరించారు అనేక వాక్యాల ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరించారు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కానీ అంత చెప్పలేను కానీ మరి ఎందుకు ప్రభు బ్రదర్ని ఏర్పరచుకున్నారో నాకు తెలీదు కానీ సంఘ ప్రార్థనల ద్వారా ఎంతో ఆదరణ వచ్చింది నిజంగా ఇది విన్నాను నేను ఇక్కడ నిలబడి మీ ముందు ఉన్నానంటే కేవలం అందరు ప్రార్థనలే ఈ సంఘ ప్రార్థనలు అందరు ఎంతమంది నన్ను ఆదరించారంటే నేను చెప్పలేను నా బంధువులు నా రక్త సంబంధులు అయితే పది రోజులు ఉన్నారు ఒక ఇరవై రోజులు ఉన్నారు వెళ్ళిపోయారు కానీ నిజంగా ఎలసదయ్య సంఘస్తుల ద్వారా నేను ఎంతో ఆదరింపబడ్డాను రెండు వేల పదిలో దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నీకు స్వాచ్ఛం ఇచ్చిన దేశంలో నిశ్చయంగా నేను ఆశ్రదిస్తానని చదివిచ్చాడు ఆ రెండు వేల పదిలో అయితే నేను ఎలసదయ్య నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాను కొన్ని పరిస్థితులు నాకు ఎదురైనప్పుడు కానీ నిజంగా ఈ రోజున నాకు ఆ వాగ్దానం గుర్తొస్తుంటే నేను ఇక్కడ కాబట్టి నేను బ్రతకగలిగాను వేరే చోట అయితే నేను నిజంగా చనిపోయి ఉండేదాన్ని అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని సంపూర్ణంగా మా కుటుంబ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఎంతగానో నెరవేరుస్తూ క్షణ క్షణం దేవుడు నన్ను ఆదరిస్తూ నా తోడు ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఆ నిజంగా నేను మీరందరు చేసిన ప్రార్థనలకి నా కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీ అందరికీ ముందుకు కూడా సతీష్ కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీరందరూ వాడు కూడా మందిరానికి రావాలి వాడు జాబ్ కొరకు రాజేష్ కూడా దూరంగా ఉన్నాడు వాళ్ళు కూడా కుటుంబంగా ఒక దుక్కున ఉండాలి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను ప్రేజ్ లాడ్ అందరికీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో నాకు వచ్చిన ప్రామిస్ మార్క్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రామిస్ ఏంటంటే దే ఫోర్ ఐ సెన్ టు వాట్స్ ఎవర్ థింగ్స్ ఎ డిజైర్ వెన్ ఏ ప్రే బిలీవ్ దెమ్ దట్ ఎ రిసీవ్ దెమ్ యూ షెల్ హ్యావ్ దెమ్ అంటే నాకున్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ నాకున్న డిజైర్స్ అన్నీ నేను ప్రేయర్ చేస్తే నాకు రిసీవ్ చేస్తానని ఒకటి ప్రామిస్ వచ్చింది నాకు ట్వంటీ ట్వంటీలో నేను ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ట్వెల్త్ క్లాస్ జేఈ అనే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ అది రాసినప్పుడు నేను దాంట్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదు అండ్ నేను లెవెన్ ట్వెల్త్ మొత్తం టూ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అయింది ఆ ఎగ్జామ్ కోసమే సో క్వాలిఫై అవ్వనప్పుడు చాలా డిప్రెస్డ్ లైక్ 
ఇంకా నాకు అసలు వేరే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వెళ్ళాలి వేరే కాలేజెస్ తీసుకోవాలన్నట్టు లేదు నాకు ఎంసెట్లో వాసవిలో వచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళాలని నాకు అసలు పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ దీనికోసం ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ వేరే ఒపీనియన్ ఎందుకు వెళ్ళాలని ఫీలింగ్ వచ్చింది మళ్ళీ ప్రేయర్ చేసుకొని నేను ఒక డెసిషన్కి వచ్చాను కి నేను మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తాను జేఈ ఎగ్జామ్ రాసి అని ప్రేయర్ చేసుకుంటే నాకు పీస్ వచ్చింది అప్పుడు అయితే నేను ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ప్రామిస్ తీసుకునే ముందు ప్రేయర్ చేసుకున్నాను దేవుడా నువ్వే నాకు ప్రామిస్ ఇవ్వు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నువ్వు ఏం చేస్తావో అది నాకు ఫుల్ఫిల్ చేస్తావని ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రామిస్ ఇవ్వు నువ్వు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో నీ ప్లాన్స్ నా పట్ల ఏమున్నాయో అవి చూపించు అని ఫస్ట్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి ప్రామిస్ తీసుకుంటే మాకు లెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు సో పర్సనలీ నా డిజైర్ ఏంటంటే ఒట్టి జేఈ మెయిన్స్ క్లియర్ అయితే చాలు నాకు ఎన్ఐటిలో అడ్మిషన్ వస్తే ఎక్కడైనా చాలు అనుకున్నాను ఎందుకంటే జేఈ అడ్వాన్స్ చాలా టఫ్ ఎగ్జామ్ అది మొత్తం ఒకవేళ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ జేఈ మెయిన్స్ రాస్తే ఓన్లీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండే క్వాలిఫై అవుతారు దాంట్లో సీట్ వచ్చేది ఒట్టి టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్కే అంటే ప్రాబిలిటీ వన్ పర్సెంట్ రేషియోకే సీట్ వస్తుంది అంటే ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాస్తే ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్కి సీట్ వస్తే ఆ వన్ పర్సెంట్లో నేను ఉండను అనుకున్నాను అంత స్టాండర్డ్ కాదు అనుకున్నాను అండ్ జేఈ మెయిన్స్ అయితే టెన్ పర్సెంట్ రేషియో ఆ టెన్ పర్సెంట్ రేషియో టాప్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో వస్తే సరే ఎన్ఐటిలో సీట్ వస్తే పర్వాలేదు ఎంసెట్ కంటే బెటర్ అన్నట్టు ఫీలింగ్లో నేను ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు డిజైర్ వైస్లో ఆర్డ ప్రయారిటీ ఆర్డర్స్లో కూడా అలానే పెట్టుకున్నాను అండ్ ఫిబ్రవరి నుంచి జేఈ మెయిన్స్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ చేశారు ఇంతకుముందు ఓన్లీ టూ అటెంప్ట్సే ఉండే సో ఫిబ్రవరి నుంచి ఫోర్ అటెంప్ట్స్ చేస్తే నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రాశాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్ రాసే రోజు సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న చాలామంది పిల్లలు లైక్ ఒక స్టూడెంట్ వస్తే టూ పేరెంట్స్ వస్తారు వాళ్ళతోటి అక్కడ ఉన్న చాలా మందిని చూసి చాలా భయపడిపోయాను అండ్ పేరెంట్స్ని పట్టుకొని గట్టిగా ఏడ్చాను అక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ ఎగ్జామ్ రాసి నేను క్వాలిఫై అయ్యి నాకు సీట్ వస్తే వస్తుందా రాదా ఇంతమందిలో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ రాశాను ఆ హరి బరీలో ఆ టెన్షన్స్లో చిన్న చిన్న క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్స్ ఈజీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ తప్ప ఆన్సర్ పెట్టడం అలా అయిపోయింది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆయన ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే దేవుడు జేఈ అడ్వాన్స్ అనే ఎగ్జామ్ కోసం క్వాలిఫై చేయించాడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే కానీ నేను జేఈ అడ్వాన్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు నా ఒపీనియన్లో నేను నాకు అది వస్తుందని కూడా అనుకోలేదు సో థర్డ్ సెకండ్ అటెంప్ట్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాను ఎన్ఐటి అడ్మిషన్స్ కోసమే సెకండ్ అటెంప్ట్ రాశాను నాకు సెకండ్ అటెంప్ట్ అంత మంచిగా వెళ్ళలేదు అసలు ప్రిపరేషన్ వైజ్ కూడా ఒకటి టెన్ డేస్ గ్యాప్ ఉండే కాబట్టి అంత నేను సెకండ్ అటెంప్ట్ ఏం అంత మంచిగా రాయలేదు థర్డ్ అటెంప్ట్ నా మార్క్స్ పెరిగాయి కానీ కాంపిటీషన్ కూడా అందరు అందరు మంచికి రాశారు అంటే నాతో ఉన్న వాళ్ళు కోవిడ్ వల్ల డిలే వచ్చింది కాబట్టి ఎగ్జామ్లో అందరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు కాబట్టి అందరికీ మార్క్స్ పెరిగే అందరికీ పర్సెంటైల్ కూడా పెరిగింది సో మార్క్స్ పెరిగే కానీ నా పర్సెంటైల్ పెరగలేదు సో అల్టిమేట్లీ ఏమైందంటే నాకు సీట్ వచ్చే పర్సెంటైల్ ఈసారి కూడా రాలేదు థర్డ్ అటెంప్ట్లో కూడా ఇంకొక లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఉంది జేఈ మెయిన్స్ కోసం సో ఆ లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఈసారి దేవుడు హెల్ప్ చేస్తాడు సహాయం చేస్తాడు అన్నట్టు ఆ లాస్ట్ అటెంప్ట్ లాస్ట్ హోప్ ఇంకా దాని తర్వాత జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామే ఉంది ఆ లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఒట్టి ప్రేయర్ చేసుకున్నాను విశ్వాసంతో సేమ్ ఫేత్ తోటి అదే ఏదైతే దేవుడు చెప్పాడు డిజైర్ ఏదైతే ఉందో ప్రేయర్ చేయండి సేమ్ ప్రేయర్ సేమ్ హోప్ సేమ్ లాస్ట్ లాస్ట్ హోప్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లా ఈసారి వస్తే వచ్చింది లేదంటే లేదు అన్నట్టే ఇంకా సో నేను ఇంకా లాస్ట్ అటెంప్ట్ వెళ్ళి రాసి వచ్చాను మార్క్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను ఫోర్ అటెంప్ట్స్లో లాస్ట్ అటెంప్ట్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి సరే ఈసారి మంచి పర్సెంటైల్ వస్తుందేమో ఎక్కడైనా మంచి టాప్ ఎన్ఐటీస్లోని సీట్ వస్తుందా అనుకున్నాను ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో కూడా నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎంత పర్సెంటైల్ వచ్చిందో సేమ్ పర్సెంటైల్ వచ్చింది కాంపిటీషన్ వల్ల సో ఇప్పుడు మొత్తం హోప్స్ డౌన్ అయిపోయిన ఫోర్ అటెంప్ట్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఒక్కటే గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను అడ్వాన్స్ రాస్తానని కానీ నాకు అడ్వాన్స్లో అసలు ఏం హోప్ లేదు ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో క్వాలిఫై అవ్వాలి టోటల్ మార్క్స్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వాలి అండ్ చెప్పాను కదా టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నుండి టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి సీట్ వస్తుంది దాంట్లో సో ఒట్టి ప్రే ప్రేయర్ చేశాను దేవుడా ఒకవేళ నీ విల్ ఉంటే నీ
సో చాలా డిప్రెస్ అయిపోయాను అప్పుడు కీ షీట్ వచ్చింది సెవెంత్ రోజు కీ షీట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే నాకేం నమ్మకం లేదు అసలు ఈ ఎగ్జామ్ నేను సరిగ్గా రాయలేదని నాకు ముందు నుంచి తెలుసు కాబట్టి నేను క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేసుకోలేదు ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్న రిజల్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్న మనకి ఇక్కడ యూత్ క్యాంప్ కూడా డే వన్ ఆ రోజు ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ నైట్ థర్స్డే ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ నేను ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రేయర్ చేశాను ఎప్పుడు నుంచి అయితే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నాను డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఫాస్ట్ ఉండి ప్రేయర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఫ్రైడే ఫ్రైడే అండ్ యూజువలీ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ మంత్లో నేను త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ఉంటాను థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే నిజంగా చెప్తున్నాను నార్మల్ ప్రేయర్స్ కన్నా ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రేయర్ చేస్తే ఏ ప్రేయర్ అయినా దేవుడు ఆన్సర్ చేస్తాడని ఒక్కటి నేను ఈ ఫేజ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ ఫేజ్లో దేవుడు నా పేషెన్సే కాదు కానీ నేను చాలా క్లోజ్ కూడా దేవుడు ఇంటిమే ఇంటిమేసీ కూడా దేవుడితో చాలా మంచిగా పెరిగింది సో ఫోర్టీన్త్ నేను ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రేయర్ చేశాను థర్స్డే ఫిఫ్టీన్త్ రోజు రిజల్ట్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి యూత్ క్యాంప్ వచ్చాను నేను ఇక్కడ నైన్ థర్టీకి నేను రిజల్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసింది గూగుల్ న్యూస్లో చదివాను రిజల్ట్ వచ్చేసిందని సో ఇక్కడ లంచ్ టైం వన్ థర్టీ అయినప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి రిజల్ట్ చెక్ చేశాను రిటర్న్ వెళ్ళి రిజల్ట్ చెక్ చేసినప్పుడు నేను పేపర్ వన్ మొత్తం క్వాలిఫై అయిపోయాను పేపర్ టూలో చూస్తే మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ క్వాలిఫై అయిపోయాను ఫిజిక్స్లో సిక్స్ మార్క్స్కి క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే టూ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ పెడితే ఒక క్వశ్చన్ రాంగ్ అయ్యి కరెక్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయ్యి నాకు సిక్స్ మార్క్స్ తోటి ఫిజిక్స్ పేపర్ కూడా క్వాలిఫై అయిపోయాను కింద చూస్తే యూ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ జే అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అని నా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చింది అసలు అలా చూసినప్పుడు నాకు లోపల నుంచి ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ అసలు దేవుడు ఎంత మంచోడు అసలు నేను ఎన్ఐటి ఒక లెవెల్ కింద స్టెప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక లెవెల్ పైన స్టెప్ నాకు రిజల్ట్ దయచేశాడు దీంట్లో అసలు నాకు సీట్ రాదు అనుకున్న దాంట్లో దేవుడు నాకు దయచేశాడు అండ్ తర్వాత నా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ మ్యాచ్ చేసుకుంటే చాలా 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 చోట్ల లోవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే మంచి ఐఐటీస్లో కూడా లోవర్ డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి నాకు సరే కౌన్సిలింగ్ వెళ్దాము కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందని చూసి నేను అన్ని అప్యూర్ కౌన్సిలింగ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అన్ని చాలా ఫస్ట్ మాక్ రౌండ్లో ఒకటి ఫస్ట్ రౌండ్ అలా సిక్స్ రౌండ్స్ అన్ని ఎయిట్ కౌన్సిలింగ్స్లో ఎయిట్ ప్లేసెస్లో వచ్చింది సో నాకు లాస్ట్గా వచ్చేసి ఐఐటి పట్నాలో ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో దేవుడు నైన్టీన్త్ నవంబర్ నాకు ఈ సీట్ దయచేశాడు నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాను దేవుడు నాకు ఇది దయచేసినందుకు బికాజ్ నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతేకాకుండా నేను రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ నేను ఎన్ఐటీస్ కూడా పెట్టుకున్నాను అన్నాను కదా దాంట్లో కూడా దేవుడు మెరాక్లెస్గా కట్ ఆఫ్స్ తగ్గడం దాంట్లో సీట్ రావడం ఎంసెట్లో కూడా దేవుడు నాకు జేఎన్టీయూలో సీట్ దయచేశాడు ఫ్రీ సీట్ అది కూడా నేను ఒకవేళ ఎంసెట్ త్రూ నేను ఎక్కడైనా ఫీజు కట్టినా కూడా నా ఫీజు అంతా స్ట్రక్ అయిపోయి నాకు రీఫండ్ కూడా అయ్యేది కాదు అది కూడా ఎంతో గొప్ప కార్యం చేశాడు ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి పూణేలో కూడా సీట్ దయచేశాడు ఇలా అన్ని వేస్ అన్ని గేట్స్ నేను ప్రేయర్ చేసిన ప్రతి ఆప్షన్ నా కోసం ఓపెన్ అయింది సో ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిన దేవుడికి చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాను మీరు కూడా చేసి చాలామంది ఇక్కడ ప్రేయర్ చేశారు నా కోసం చాలా థ్యాంక్ యూ ఇంకా నేను ఇప్పుడు కోర్స్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి రెస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అక్కడ వెళ్ళాలన్నా లేకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ చదవ చదవడానికి విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ దేవుడు గ్రాండ్ చేసి లాగా ప్రేయర్ చేయండి ఈ టైం ఇంకా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ ఇయర్ నా ఫస్ట్ ప్రామిస్ ఐజియా ఫార్టీ ఫార్టీ వన్ టెన్ నైన్ టెన్ కలిసి ఉంటుంది దాంట్లో మిడిల్ పోర్షన్ ఇస్ మైన్ భయపడకు నేను నీ దేవుడై ఉన్నాను ఐ డింట్ టుక్ దిస్ ఇక్కడ ప్రామిస్ నేను ఇక్కడ తీసుకోలేదు మై సెల్ఫ్ అండ్ సమ్ అదర్ బ్రదర్ ఇన్ మినిస్ట్రీ సమ్ అదర్ ప్లేస్ అక్కడ నైట్లో తీసుకున్నాను అనమాట దాట్ ఐ టుక్ ఈ ప్రామిస్ తీసుకున్న వెంటనే ప్రేయర్ చేసుకొని వెన్ ఐ రేట్ భయపడకు అనే సరికి అండర్స్టూడ్ something going to be very disaster in my life of course to 2020 lo i started one small office uh, with the promise of god na krupa nik chalu ani promise ichinappudu name of called grace i started a small company overseas education start chesam 2020 lo start chesam to set right it's almost one year jan lo lockdown start ayindi so again it's i understood it's going to be very disaster and because we have to pay rent salaries to run the family mom juice call anti band avutadani then 2021 lo i don't know what to do for time time being we just close the office office aithe run avutundi office close chesam because of the lockdown still we have faith devun
సో శాడ్ అనుకు నాకు అనిపించింది సాడ్ అని ఐ జాయిన్ యాజ్ అ సెక్యూ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఏటీఎంలో ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ నెవర్ థాట్ అంటే ఇంకా నేను మళ్ళీ అలా చేస్తానని వన్ మంత్ ఐ వర్క్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఫర్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఆ ఎయిట్ థౌజండ్ ఐ హ్యావ్ టు రన్ ద ఆఫీస్ ఐ హ్యావ్ టు పే ద శాలరీస్ హ్యావ్ టు రన్ ద ఫ్యామిలీ దర్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ అంటే నేను ఎవరికి షేర్ కూడా చేసుకోలేదు ఫ్యామిలీస్ నోస్ దట్ దర్ ఇస్ నో రైస్ అట్ హోమ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ బట్ వి టుక్ అ ప్రామిస్ ఐ టు ప్రామిస్ క్లెయిమ్డ్ ఇట్ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో పర్సనల్గా అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ మార్నింగ్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయింది వీఆర్ స్పెండింగ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ అ ప్రేయర్ దెన్ ఐ గాట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ మై బిజినెస్ పార్ట్నర్ దర్ ఇస్ వన్ స్మాల్ జాబ్ లెట్ వీస్ ట్రై అని లాక్డౌన్ టైంలో వీ జస్ట్ ట్రైడ్ ఇట్ ఇట్స్ అ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సో వీ జాయిన్ యాజ్ అ మేనేజర్స్ వీ గాట్ అ గుడ్ శాలరీ వన్ మంత్ చేసి అక్కడ జాయిన్ అయిపోయాము అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ టూ మంత్స్ ఐ వర్క్ ఇన్ లాక్డౌన్ టైమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో బట్ దే ఆర్ వాళ్ళు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో మనుషులను మోసం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ వీఆర్ ఇన్ అ బిగ్ పొజిషన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్స్ వీ బోత్ లెఫ్ట్ చెప్పేసాం కంపెనీకి రిజిగ్నేషన్ ఇస్తున్నాం వీ కాన్ డూ అ రాంగ్ థింగ్స్ అని దెన్ వీ స్టార్ట్ అట్ బోత్ ఆర్ స్టార్ట్ అట్ ప్రేయింగ్ ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దామని దెన్ ఈ టూ మంత్స్ ఎందుకో దేవుడు అలౌ చేశాడు కదా వీ వాంట్ టు బీన్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ మనమే ఎందుకు స్టార్ట్ చేయొద్దు కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అగైన్ ఇన్ లాక్డౌన్ టైమ్ వీ ఆర్ స్టార్టెడ్ కాల్డ్ అ గ్రేస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీ సెకండ్ కంపెనీ విచ్ వీ ఆర్ స్టార్టెడ్ దాన్ని అగైన్ ఇస్ అ ప్రామిస్ భయపడకము నేను ఈ దేవుడై ఉన్నాను ఐ టుక్ దిస్ ప్రామిస్ గాడ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫియర్ ఫర్ ఎనీ వన్ ఎనీథింగ్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ ద కంపెనీ అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ వీ క్యాన్ సే ఇయర్ ఇట్ ఆర్ నాట్ కంపెనీ నవ్ ఇట్స్ అంటే రీస్ టుడే వీ హ్యాడ్ మీటింగ్ విత్ ద కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మీటింగ్ దే గాట్ సెలెక్టెడ్ అస్ ఇన్ హైదరాబాద్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని టుడే ఓన్లీ ఐ జస్ట్ ఫినిష్ మై మీటింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ద తాజ్ వివాన్ ద బేగంపేట్ ఫినిష్ దట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ రీచ్ డాక్ చర్చ్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ చర్చ్ ఓన్లీ అండ్ ప్రేయింగ్ అండ్ వర్షింగ్ గాడ్ ఇస్ దిస్ ద గ్రేట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ విత్ అస్ వెన్ వీ నీల్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ వాట్ పర్సనలీ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ వీ నీల్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ వీ క్యాన్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ఎదురుగా మోకరిస్తామో మనం ఎంతమంది ఎదురుగా నించోగలుగుతామన్న గొప్ప అనుభవాన్ని దేవుడు మాకు నేర్పిస్తూ వస్తుంటున్నాడు బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ మై టెస్ట్ మనీ ఐ జస్ట్ వాంట టు ఆస్క్ అ ఫర్ గివ్నెస్ ఫర్ ఆల్ ది చర్చ్ మెంబర్స్ నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ పర్సనలీ ఇఫ్ అ ఫ్యామిలీ ఇఫ్ ఐ అటెడ్ వీ అటెడ్ ఎనీ వన్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ అస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అస్ సో వీ క్యాన్ బీ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ చర్చ్ అండ్ వీ క్యాన్ బీ మోర్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ అవర్ గాడ్స్ మినిస్ట్రీ బికాస్ ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే Uh, I am just sitting and recollecting all our old memories. I used to sleep here so many years. I used to sleep here so many years before my marriage. So I am just sitting there and recollecting. I, I don't know, I may not get that uh, no time again. But I am just sitting there and recollecting. I may not get that no time again. But I am just recollecting. I am just sitting there and recollecting. I am just sitting there and recollecting. I am just sitting there and recollecting. Because of that, the blessings what we have spent in the church, we are able to stand and do work outside. ఏదైతే మేము మందిరంలో నేర్చుకున్నామో మేము బయట హ్యాపీగా చేయగలుగుతున్నాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది యంగ్స్టర్స్ వీ నార్మల్ ఇట్ ఎల్ వెన్ ఎవర్ ద పీపుల్ కమ్ టు మై ఆఫీస్ ఆ వీ టాక్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ కౌ నో కాలేజెస్ నార్మల్ వి దిస్ దిస్ టెస్ట్ మని విల్ టెల్ దెమ్ బికాస్ నో బడీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ ఎ టెన్త్ ఫెయిల్డ్ క్యాండిడేట్ టిల్ నో ఐ డెంట్ క్లియర్ మై టెన్త్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ అ డిగ్రీ విచ్ హ్యావ్ డన్ ఆన్లైన్ నవ్ ఐ హ్ డన్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ మై పిహెచ్డి విచ్ ఇస్ రిలేట్ టు సమ్ యూనివర్సిటీస్ i have education but what i learned in the church personally because of the church because of the lo- what i learned in the church that blessings is keep on making me to run friend thank you so much for your prayers keep on praying for us and my family thank you